हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एडुजेनेसिस पोर्टल आज मैं आया हूँ आपके पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो चैप्टर है उसमें टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर हैबिट्स अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिजम्स उन लोग का जहाँ पे रहते हैं और वो लोग का बिहेवियर कैसा होता है उसके ऊपर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बताने और uh, मैं इस के ऊपर और एक पार्ट बना चुका हूँ पार्ट वन वो जाके बिल्कुल देख लीजिएगा अगर आप लोग ने नहीं देखा और जे जो जो लोग यहाँ पे नए हैं मैं बताना चाहता हूँ मेरा ये चैनल बायोलॉजी के ऊपर रहता है जितना भी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ अपने स्टूडेंट के साथ अपने व्यूअर्स के साथ तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं सो यू सी नंबर वन हैबिटेट्स तो हैबिटेट्स मतलब क्या पहले ये जानना पड़ेगा हैबिटेट्स कैन बी डिफाइंस एज नेचर ऑफ लिविंग एनिमल्स लिव इन ए वेरियस टाइप्स ऑफ लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स दैट मीन्स द हैबिट मीन्स जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म uh, कुछ कुछ हैबिट पालते हैं और अगर हम हैबिट के हिसाब से देखें तो ऑर्गेनिज्म को बहुत तरीके से हम डिवाइड uh, कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यू से नंबर वन सोलिटरी एनिमल्स एनिमल्स विच लिव सिंगली दैट इज नॉट इन ग्रुप एग्जाम्पल तेनिया सोलियम आर्थ वम आर नोन एज सोलिटरी एनिमल्स दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच लिव सिंगली ओके दे लिव ऑल अलाउंड दे विल नॉट दे विल नॉट लिव इन ए ग्रुप those organisms are known as solitary organisms or solitary animals for example you see earthworm uh तेनिया सोलियम तेनिया सोलियम बीमारी करता है कि हमारे पेट में रहता है तेनिया सोलियम इफ यू वॉन्ट टू सी द तेनियम सोलियम दैन सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए तेनिया सोलियम इट इज ऑल्सो नोन एज अ टेप वॉर्म एंड इट फॉल्स अंडर द फाइलम प्रेटी हेलमेंट्स तो यू सी इट्स क्वाइट लॉन्ग एंड इट कॉजेज डिजीज इन अवर स्टोमक ओके सो नंबर टू कॉलोनियन एनिमल्स द एनिमल्स विच लिव इन ग्रुप्स एंड फॉर्म कॉलोनी एग्जाम्पल भॉलवॉक्स एंड टारमाइट दैट मीन्स एनिमल्स विच विच विल नॉट लिव इन सोलिटरी दे विल लिव विथ आर मीन्स दे विल लिव विथ देयर मेम्बर्स मेनी इंडिविजुअल्स विल विल लिव टूगेदर दे विल फॉर्म ए कॉलोनी दे आर नोन एज अ कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स और कॉलोनियल एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल भॉलबॉक्स फॉर एग्जाम्पल टारमाइट्स ओके so termites live in a uh, wood okay they destroy the wood they eat wood uh, i think you have seen uh, you see there are different caste systems are observed in the uh, termites caste system dekhne ko milta hai termite ke organism mein jaise dekhiye koi koi worker hai koi koi kaam karega koi koi soldier hai jaise humko uh, honey bee ke usme honey bee ke hive mein bhi bahut tarike ka honey bee dekhne ko milta hai stick usi tarah termites mein bhi milta hai ek rani hoti hai queen fir winged reproductive organism ek hai fir king dekhiye king ka size क्वीन से छोटा होता है दिस इज एग्जाम्पल ऑफ टारमाइट्स एंड दे लिव टुगेदर इन ए ग्रुप दैट्स वाई दे विल फॉल अंडर द कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म सो नंबर थ्री ग्रेगोरियस एनिमल्स एनिमल्स विच लिव इन ग्रुप्स बट डू नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर मीन्स एनिमल्स विच विल लिव इन ग्रुप येस दे विल लिव इन ए ग्रुप दे आर कॉलोनियल एनिमल्स बट दे आर दे विल नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर फॉर एग्जाम्पल लोकस्ट ओके आई थिंक यू हैव सीन द लोकस्ट ओके so in the screen as you can see the picture of a locust yes uh, the lo locust uh, uh, they are, they will fall in the uh, gregarious animals because they are they will destroy the crops are you getting my point and uh, they will live in a colony but they will not interact with their individual members okay next number 4 free living animals animals which don't depend upon other organism for food and shelter and live uh, their life independently for example cat and dog so uh, as we know that there are some animals which li which will live freely they uh, for their survival they are not dependent on any other ad ad organism jo animal kisi aur ke upar nirbhar nahi hai jo matlab uh, apne uh, balbute pe wo kha sakta hai zindagi bita sakta hai uh, use kehte hain aapka free living animals for example uh, cat ho gaya dog ho gaya aur bhi bahut sare organisms hai okay next नंबर फाइव पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म और पैरासाइटिक एनिमल्स एनिमल्स विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम फॉर फूड आर कॉल द पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल एंटामीबा हिस्टोलिटिका तेनिया सोलियम एस्केरिस मींस तो वो ऑर्गेनिज्म मीन दो ऑर्गेनिज्म विच विल डिपेंड अपॉन अदर फॉर द सर्वाइवल मीन्स देयर फूड दे विल गेट देयर फूड फ्रॉम अटैकिंग द अदर ऑर्गेनिज्म और कॉजिंग हार्म टू द अदर ऑर्गेनिज्म तो दे आर नोन एज ए पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स ओके फॉर एग्जाम्पल एंटामीबा हिस्टेलिटिका दिस इज अ वन टाइप ऑफ एमीबा फाउंड इन अवर बॉडी दे कॉज एमीबेक डिसेंट्री दैन टेनियस होलियम एज वी हैव सीन द पिक्चर एंड एस्केरिस आर ऑल्सो फाउंड इन अवर मीन्स स्टोमक ओके यू कैन सी द पिक्चर हेयर so here is a picture of एस्केरिस you see the male and female female are usually longer than male female जो होता है वो male से थोड़ा लंबा होता है and एस्केरिस cause one uh, disease known as एज एस्केरियसिस एस्केरिस बीमार करता है जिसका नाम है एस्केरियसिस तो फिर आपने देखा एस्केरिस ये है और ये ये आपका पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म में गिरेगा क्योंकि अपना न्यूट्रिशन वो किसी और को अटैक करके लेता है नेक्स्ट नंबर बी सॉरी नंबर सिक्स सेप्रोफेगस एनिमल्स एनिमल्स विच ऑप्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक मैटर मीन्स दोज एनिमल्स विच विल ऑप्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर्स 
डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेड ऑर्गेनिजम्स यू सी इन पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स दोज ऑर्गेनिजम विच ऑप्टेन देयर फूड बाई अटैकिंग द अदर ऑर्गेनिजम मीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओके बट इन द सेप्रोफेगस एनिमल्स दोज एनिमल्स विच ऑप्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड डिकेइंग मैटर फॉर एग्जाम्पल डेड लीव फॉर एग्जाम्पल डेड एनिमल्स तो सेप्रोफेगस में वो ऑर्गेनिज्म गिरेंगे जो मतलब अपना न्यूट्रिशन अपना खाना लेगा मृत जीव से मतलब जो मर चुका है कोई मर चुका पेड़ कोई मर चुका पत्ता उत्ता ब्रांचेस जो गिरे रहेंगे या फिर जानवर के बॉडी से वो लेगा से प्रोफेगस एग्जाम्पल हाउस फ्लाई मक्खी जो होता है ओके नेक्स्ट नंबर सेवन सेंगीवीरस एनिमल सेंगीवीरस एनिमल्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच विल विच फीड अपन द ब्लड देयर फूड इज ब्लड एंड दे विल ऑप्टेन द ब्लड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटोज फॉर एग्जाम्पल लीच सेंगीवीरस वो ऑर्गेनिज्म है जो आपका मतलब खून उसका खाना जो होता है वो खून होता है और खून किससे लेगा किसी और ऑर्गेनिज्म से डेड डेड नहीं आपका लिविंग uh, ऑर्गेनिज्म से लेगा जो जिंदा है वहाँ से फॉर एग्जांपल आपका uh, मच्छर हो गया है कि नहीं फिर लीच हो गया उसको सेंगीवीरस एनिमल्स कहते हैं नंबर सेवन सेसाइल एनिमल्स एनिमल्स विच रिमेन फिक्स टू वन पोजिशन एज दे डो नॉट मूव फ्रॉम हेयर एंड देयर दे आर मेनली immortal for example harmenia those organism which which will not move from uh, the, from one position to another they cannot move here and there uh, they will remain fixed to one position they are known as sessile animals are you getting my point wo organisms jo matlab yahan se wahan ja nahi sakta ek jagah mein fix ho ke rehta hai here and there they cannot move or uh, those organism will fall under the sessile animals example ke taur se udharan ke hisab se harmenia hota hai immortal means those organism which cannot move जो ऑर्गेनिज्म दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मूव अन नोन एज मोटाइल एंड द एनिमल्स विच कैनॉट मूव अन नोन एज अमोटाइल एग्जाम्पल हारमेनिया यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हारमेनिया सो दिस इज द पिक्चर ऑफ हारमेनिया इट इज फाउंड इन द मेराइन वाटर ओके नंबर नाइन मोटाइल एनिमल्स एज आई हैव टोल्ड यू मोटाइल मीन्स टू मूव एंड द ऑर्गेनिज्म विच कैन मूव दे हैव द लोकोमोटिव ऑर्गेन बिकॉज फॉर मूवमेंट दे नीड सम अपेंडिज दे नीड सम फीन्स और लेग्स और विंग्स तो दिज विंग्स विद द हेल्प ऑफ इज द बर्ड फ्लाई और लेग्स विद द हेल्प ऑफ इज द ऑर्गेनिज्म मूव आर नोन इज द लोकोमोटिव ऑर्गेनिजम्स एंड द ऑर्गेनिज्म विच हैव मीन्स लोकोमोटिव ऑर्गेन्स ओके दिस ऑर्गेन्स आर नोन इज द लोकोमोटिव ऑर्गेन्स एंड विद द हेल्प ऑफ द लोकोमोटिव ऑर्गेन्स द एनिमल्स कैन मूव एंड दिज ऑर्गेन्स एज दे can move they they are motile animals uh, they will fall under the motile animals for example you see man horse uh, birds etc wo organism jo matlab jahan pe matlab matlab yahan se wahan thelne ke wo log ka organism matlab organ hota hai theek hai na wo सोचिए हमारा पेड़ है हम चल सकते हैं फिर शेर हो गया अब उसका भी पेड़ होता है वो मूव कर सकता है वो ऑर्गेनिज्म मतलब जो हिल सकता है यहां से वहां जा सकता है उसको मोटाइल एनिमल कहते हैं ओके नेक्स्ट ड्यूरिनियन एनिमल्स ड्यूरिन एनिमल्स आर दोज ऑर्गे दोज एनिमल्स विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम आर कॉल द ड्यूरियन एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल मैन एंड हॉर्स दैट मीन्स एनिमल्स विच रिमेन एक्टिव दे विल कम आउट ड्यूरिंग डे टाइम ओके दे आर मीन्स दे विल कम आउट फ्रॉम देयर होम डे टाइम फॉर फूड ओके फॉर फूड तो दोज ऑर्गेनिजम आर नोन एज द ड्यूरियन एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल मैन हॉर्स देर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स यू कैन थिंक अबाउट दैट वो ऑर्गेनिज्म जो आपका दिन को निकलता है और दिन को एक्टिव रहता है अपना खाने के लिए बाहर से निकलता है वो एक्टिव रहता है उसे कहते हैं ड्यूनियल एलिमेंट्स एग्जांपल हम हो गए घोड़ा हो गया बहुत सारा है काव हो गया ओके नेक्स्ट नंबर नाइन नंबर इलेवन नॉक्टर्नल एलिमेंट्स दोज एनिमल्स विच आर एक्टिव एट नाइट ओनली आर कॉल नॉक्टर्नल एलिमेंट्स फॉर एग्जाम्पल बैट कॉकरोच एट्सेट्रा यू हैव सीन एट नाइट ड्यूरिंग नाइट टाइम द कॉकरोच यूज टू कम आउट फ्रॉम देयर हाउसेज एंड दे यूज टू गो हेयर एंड देयर ओके तो इन द पाइप इन द बेसिनस ओके वॉश बेसिनस तो दे विल कम आउट ड्यूरिंग नाइट तो दे आर नोन एज एन नॉक्टार्नल एलिमेंट्स आपने देखा होगा कॉकरोच को फिर चमकादर को वो रात को निकलते हैं तो वो लोग एक्टिव रहते हैं रात को इसलिए वो लोग को कहते हैं नॉक्टार्नल एनिमल्स ओके एग्जाम्पल्स बैट कॉकरोच ऑल आर नॉक्टार्नल एनिमल्स नंबर ट्वेल्व क्रेपुस्कुलर एनिमल्स एनिमल्स विच आर एक्टिव एट डास्क और इवनिंग आर कॉल द क्रेपुस्कुलर एनिमल्स एग्जाम्पल रेबिट दैट मीन दोज ऑर्गेनिज्म विच विच विल कम आउट फॉर फूड और विच विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द ड्यूरिंग वॉट यू से इवनिंग और डास्क आर गेटिंग माई पॉइंट तो दोज ऑर्गेनिज्म विल फॉल अंडर क्रेपुस्कुलर एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल रेबिट वो ऑर्गेनिज्म जो शाम के वक्त एक्टिव रहता है और निकलता है अपने फूड के लिए उसे कहते हैं क्रेपुस्कुलर एनिमल्स एग्जाम्पल हो गया रेबिट खरगोश नंबर थर्टीन वेस्पेरल एनिमल्स एनिमल्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग आर कॉल द वेस्पेरल एनिमल्स एग्जाम्पल बर्ड्स बर्ड्स रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग आर गेटिंग माई पॉइंट एंड दोज ऑर्गेनिज्म विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग आर नोन एज वेस्पेरल एनिमल्स वो ऑर्गेनिज्म जो आपका सुबह सुबह काफ़ी एक्टिव रहता है तो उसे कहते हैं आपका वेस्पेरल एनिमल्स एग्जाम्पल हो गया चिड़िया और
to di digest it are called cropophagous animals there are some animals which will uh, which will eat their excreta are you getting the point which will eat their fe uh, fecal matter to redigest it and uh, to take uh, nutrients uh, from the if some nutrients is available in that excreta also they need to digest it are you getting my point so those organisms will eat their fecal matter or excreta they are known as a coprophagous animals example rabbit wo organism jo apna mal ko khata hai fir se usko pa pachan karke wahan se nutrients le है उसे कहते हैं कॉपरफेगस एनिमल्स एग्जांपल हो गया खरगोश नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाजोआ पेराजोआ एंड द यू मेटाजोआ यू सी एनिमल ग्रुप्स आर डिस्टिंग यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी एंड प्रेजेंस ऑफ ए सेंसरी और ए नर्वस सिस्टम्स uh animals uh, means uh, there are many animal groups uh, right now we know but they are uh, distinguished or divided on the basis of the mobility either the animals can move or not and uh, depending upon that and another factor they either they have any sensory system or not uh, to sense uh, means according when uh, they will react according to the environment are you getting my point if they have the sensory organs they will develop stimuli and accordingly they will develop their habits and behavior except sponges okay Sp sponges are those organism which don't have nerve cell or they don't have nerve cell as a result uh, they are not fall under in these groups okay वो ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिवाइड कर, करते हैं किसके हिसाब से कि ऑर्गेनिज्म मूव कर सकता है कि नहीं यहाँ से वहाँ जा सकता है कि नहीं और वो लोग के बॉडी में नर्वस सिस्टम है कि नहीं उसके ऊपर में हम डिवाइड करते हैं और जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको हम आ, करते हैं पर स्पॉन्जेस को छोड़ के ठीक है क्योंकि वो लोग का नर्वसेल नहीं होता है एनिमल्स एरोज इन सी लाइक दोज ऑफ प्लांट्स दे आर साम देर आर साम एनिमल्स विच लिव ऑन सी फ्लोर आर कॉल द बैंथोक एग्जाम्पल कोरेल्स डीप डीप सी फिशेस एट्सेट्रा सामर नेक्टॉन्स विच कैन स्विम एक्टिवली तो इन माई अर्लियर वीडियो दैट इज इन पार्ट वन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट वन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देर आर सम ऑर्गेनिज्म विच लिव अंडर द सी मीन्स लाइक प्लांट एनिमल ऑल्सो इवॉल्व इन वाटर और गेटिंग माई पॉइंट सी वाटर एक्चुअली तो दोज ऑर्गेनिज्म विच लिव ऑन द सी बेड आर नोन एज द बैंथिक ओके बैंथिक और द बैंथो एग्जाम्पल कोरोल कोरेल्स दैन डीप सी फिशेज डीप सी फिशेज कोरेल्स यू विल यू विल फाइंड दम ऑन द बॉटम ऑफ द सी बैड दैट इज वाई दे आर नोन एज अ बैंथो एंड देर आर सम ऑर्गेनिज्म विच आर नेक्टोन्स नेक्टोन्स मीन्स दे विल मूव विद द what you can say they will move actively that means against the current also against the water current if the water is flowing from east to west they can move from west to east so they are known as nectons okay kuch uh, kuch organism aise hai jo aapka benthoic hai jo aapka samundar ke ekdam niche mein paya jata hai maine already part 1 mein bata chuka hu aur aur kuch kuch organism hai jise kehte nectons jo aapka current water mein flow kar sakta hai water agar ja raha hai east se west wo log west se east tak ja sakta hai to nectons ho gaya benthic uh, benthoic ho gaya organisms ye sab alag alag organisms hai all you eukaryotic multicellular organisms with holozoic mode of nutrition are called the metazoans means uh, except the uh, means uh, sponges and benthic and the nectons all the other organisms multicellular organisms or the eukaryotic organisms are known as a metazoans तो देखिए जितना भी eukaryotic multicellular organism hai jiske bade mein bahut sara cell hai usko metazoa kehte hain fir se again the metazoa can be divided into parazoa and the eumetazoa to uh, metazoa can be divided into parazoa and the eum मेटाजोआ मेटाजो को फिर से डिवाइड किया गया आपका पेराजोर यू मेटाजो में देखिए पेराजो क्या कह रहा है इट इंक्लूड्स स्पॉन्जेस वेयर सेल्स आर लूजली अरेंज एंड सो कैन नॉट फॉर्म टिश्यूज एंड ऑर्गेन्स इन पेराजोआ दैट इज इन स्पॉन्जेस दे हैव टिश्यूज आई एम सॉरी दे हैव सेल्स बट सेल विल नॉट फॉर्म द टिश्यू एंड सेल विल एंड एज देर इज नो टिश्यू देर विल बी नो ऑर्गेन सिस्टम तो दे आर नोन एज अ पेराजोआ दे विल फॉल अंडर मेटाजोआ बिकॉज दे आर मल्टीसेलुलर बट देर सेल आर नॉट देर सेल विल नॉट फॉर्म टिश्यू एंड ऑर्गेन दैट इज वाई देर नॉन इज अ पेराजोआ नंबर टू यू मेटाजोआ ऑल अदर ऑल अदर ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट पेराजोआ वेर सेल्स आर अरेंज टू फॉर्म टिश्यूज एंड ऑर्गेन सिस्टम्स आर कॉल द यू मेटाजोआ तो यू हैव अंडरस्टूड वट इज पेराजो एंड यू मेटाजोआ वो ऑर्गेनिज्म जो आपका मेटाजो का फिर से आपका पेराजोआ यू मेटाजो में डिवाइड किया गया है पेराजोआ में वो ऑर्गेनिज्म गिरेंगे जहाँ पे वो लोग यूक्रेटिक मल्टीसेलुलर है नो डाउट बहुत सारा सेल है यूक्रेटिक भी है पर वहाँ पे सेल क्या है कि टिश्यू फॉर्म नहीं करता है ऑर्गेन फॉर्म नहीं करता ऑर्गेन सिस्टम फॉर्म नहीं करता इसलिए वो लोग को कहते हैं पेराजोआ एग्जाम्पल स्पॉन्जेस हो गया और यू मेटाजोआ में आपका वो ऑर्गेनिज्म गिरेगा स्पॉन्जेस को छोड़ के बाकी जितना यूक्रेटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया जो बहुत सारा सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे फिर आपका ऑर्गेन बनाएगा फिर ऑर्गेन सिस्टम बनेगा उसे कहते हैं आपका यू मेटर्स हुआ ठीक है सो गाइस दिस इज द पार्ट टू ऑफ माय वीडियो 
on the lesson of biological classification topic of habitat and habitat uh, of organisms so if you like my video uh, then please like share and subscribe with your friends uh, and i uh, to get the part two means other parts part three part four of this biological classifications uh, and thank you for being here thank you for watching and if there is any suggestion and comment please don't hesitate to uh, comment in the my in my comment box and i have facebook page and uh, you can see in the description box and the pdf uh, version of this uh, video will be available you can download it so thank you take care